ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ఈరోజు రెసిపీ సొరకాయ అండ్ చెప్ప పులుసు అండి చాలా బాగుంటుంది చాలా సింపుల్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ముందుగా ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దామా మరి ముందుగా ఒక పాలు పెట్టేసుకున్నాము అందులో ఒక ఎయిట్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని హీట్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్గా ఇది కూడా మా అక్క ఉన్నప్పుడు చేసిన రెసిపీ అండి కొంచెం లేట్గా పోస్ట్ చేస్తున్నాను సారీ ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత నేను ఎండ్ చేపలు రెండు తీసుకున్నాను పెద్దవి తాటాకు చేపలు అంటాం కదా ఇటు సైడ్ ఇటు సైడ్ మేము తాటాకు చేపలనే అంటాము నేరుగా సముద్ర చేపలు ఉంటాయి చూడండి అవి ఆయిల్ హీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు కొంచెం మెంతులు దాంతోపాటు కొంచెం ఆవాలు కూడా వేసేసి హీట్ చేస్తామన్నమాట ఫ్రై చేయాలి సారీ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాం నేను ఆనియన్స్ వచ్చి దీనికి ఫోర్ ఫోర్ తీసుకున్నానండి పెద్దవి సన్నగా చాప్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను రఫ్లీ చాప్ కాదు సన్నగానే కట్ చేసుకోవాలి అంటే కూర కాబట్టి పులుసు కాబట్టి కొంచెం సన్నగా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఎండ్ చేపలు అంటాము ఇటు తాటాకు చేపలు అంటాము మరి అవి నేను చూపించలేకపోయాను ఈసారి ఎప్పుడైనా వీలైతే నేను అవి ఎలా ఉంటాయో కూడా చూపిస్తాను ఆల్మోస్ట్ టాటాకు చేపలు అంటే అందరికి తెలిసిపోతుంది లేదంటే ఏ ఎండు చేప అయినా వేసుకోవచ్చు వేసేసుకొని సొరకాయతో పాటు చేసు పులుసు పెట్టేసుకొని అది వేసుకొని చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగుంటుంది నేనైతే టాటాకు చేపలతో చేశాను తర్వాత ఆయిల్ హీట్ అయిపోయింది కదా ఆనియన్స్ ఇలా కసాన్న కట్ చేసుకుని ఆనియన్స్ వేసేసుకున్నాను ఆ తర్వాత కొంచెం పసుపు దాంతోపాటు కొంచెం సాల్ట్ తగినంత సాల్ట్ వేసేసుకొని బాగా ఫ్రై చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఆనియన్స్ బాగా సాఫ్ట్ అయిపోవాలి నేను కొంచెం కర్రీ ఎక్కువ చేస్తున్నాము ఎందుకంటే మేము చాలామంది ఉన్నాం కాబట్టి అందుకని కొంచెం నేను కర్రీ ఎక్కువ చేస్తున్నాను అనమాట రోజు చేసేదానికన్నా కొంచెం ఎక్కువ చేస్తున్నాము చేసారా ఇలా బాగా మిక్స్ చేయాలి యాక్చువల్గా ఈ ఐడియా ఇచ్చింది మా హస్బెండ్ నాకు తెలియదు ఫస్ట్ నేను దోసకాయతో చేశాను మునక్కాయతో చేశాను వంకాయతో చేశాను అక్కడ బెండకాయ ఇట్లా వీటితో చేశాను అంతవరకు తెలుసు కానీ సొరకాయతో పులుసు చేస్తారని నాకు తెలీదు సొరకాయ బజ్జీ సొరకాయ తాలింపు సొరకాయ పాలు పోసి చేయడం మాత్రం నాకు మా అక్క తెలుసు ఓకే ఇప్పుడు టమాటోస్ ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై అయిపోయినాయి ఇప్పుడు మేము టమాటోస్ వచ్చి ఒక ఫోర్ వేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఇలా రవ్ కొంచెం లావు కట్ చేసి వేసేసుకున్నాము వేసేసి బాగా మిక్స్ చేసేసింది దాంతోపాటు ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ వేసేసుకుంటున్నాం కారం కొంచెం ఎక్కువ స్పైసీగా కావాలి అనుకుంటే మీరు కొంచెం వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఎండి చేపలు కదా సొరకాయ కూడా కొంచెం కారం ఉంటేనే బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ అందుకని కొంచెం కారం ఎక్కువ వేసుకునే మీరు ఎక్కువ తింటే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి ఓకేనా సొరకాయతో ఇంత టేస్టీగా ఉంటుంది అని చెప్పి నాకు తెలీదు ఫస్ట్ టైం చేశాను చాలా అంటే చాలా చాలా బాగుంది నేను అసలు నిజంగా ఎంత టేస్టీగా ఉంటుంది అనుకోలేదు అందుకే ఫ్రెండ్స్ నేను ఫస్ట్ ట్రై చేసి బాగుంది అనుకుంటేనే నేను మీకు పోస్ట్ చేస్తాను అనమాట ఏదైనా డైరెక్ట్గా వేసేసాను ఫస్ట్ టైం చేసేది ఏదైనా సరే ఫస్ట్ మీ అందరం తిని బాగుంది అనుకున్నాక నేను మీ దగ్గరికి మీ దగ్గర పోస్ట్ చేస్తాను అనమాట మీ అందరికి షేర్ చేస్తాను నా వీడియోస్ కానీ ఫొటోస్ కానీ ఏదైనా సరే ఆనియన్ టమాటో కూడా బాగా సాఫ్ట్ అయిపోయింది బాగా ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు హాఫ్ కేజీ తీసుకున్నానని చెప్పాను కదా సొరకాయ సొరకాయ ముక్కలకి సాలా కొంచెం లావుగా కట్ చేసేసుకొని వేసేస్తాము బాగా మిక్స్ చేసేస్తున్నాం తర్వాత ఒక పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండు నాన్ పెట్టేసుకున్నాం పక్కన ఇప్పుడు చూసారా ఇది బాగా సాఫ్ట్ అయిపోవాలి సొరకాయ ముక్క బాగా కుక్ అయిపోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్లోనే బాగా ఫ్రై ఇలా ఫ్రై అయిపోవాలి మరల మన చింతపండు పులుసు అట్లా వేసామనుకోండి ఉడకదు అది గట్టిగా అలా పీస్ పీస్గా అది అలాగే ఉంటుంది గట్టిగా ఉడకపోతే బాగా ఉడికితేనే ఆ జ్యూస్ మొత్తం సొరకాయలో కూడా వెళ్తుంది లేతదైతే బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ సొరకాయ తొందరగానే ఉడికిపోతుంది కొంచెంసేపు ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ అలా ఫ్రై ఉడకపెట్టేసుకునే తర్వాత చింతపండు రసం వేసేసుకుంటున్నాం చింతపండు రసం వేసేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి ఎక్కువ పులుపు కావాలి అనుకుంటే కొంచెం చింతపండు ఎక్కువ రసం ఎక్కువ పోసుకొని వాటర్ తగ్గించేయండి మేము అంత పులుపు తినము సో నేను కొంచెం ఎక్కువ వాటర్ వేసుకుంటున్నాం అంటే పులుసు అంటే ఆటోమేటిక్గా కొంచెం పులుపు ఉంటుంది మరి అంత పులుపు ఇష్టపడము కొంచెం లైట్గా తింటాం పుల్ పులుపు 
చేశాను ఈ టైంలో ఒకసారి మీరు సాల్ చెక్ చేసుకోండి నేను అవతలకి షిఫ్ట్ చేస్తున్నాము ఇటు సైడ్ వచ్చి ఎండు చేపలు ఫ్రై చేస్తాను అనమాట యాక్చువల్గా ఇది మా అక్క నేను ఇద్దరం కలిసి చేసాము ఎండు చేపలు ఫ్రై వచ్చి నేను చేశాను కర్రీ అంటే నేను చెప్తున్నాను మా అక్కకి తను చేసేసింది అంటే మా వారు చెప్పేసి వెళ్ళారు పులుసు చేయని బాగుంటుంది అని చెప్పి చే వెళ్ళారు అనమాట ఆఫీస్కి ఇక సో నేను తను వచ్చేటప్పటికి స్టాండ్ ఇయర్ మొదలు పెట్టాను అది మా అక్కతో ఎండ్ అయిపోయింది మా అక్క చాలా బాగా చేస్తుందని చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్ అందుకని ఇది రెండోది షేర్ చేస్తున్నాం మీ కోసం చూడండి ఇప్పుడు ప్యాన్ పెట్టేసుకుందాం ఆయిల్ హీట్ చేసేస్తున్నాను ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నానండి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఇట్లా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న ఎండి చేప ముక్కలు వేసేసుకుంటున్నాము ఇటు సైడ్ అంటే మాకు అంటే నెల్లూరు సైడ్ అట్లా ఎండు చేపలు అంటే తాటాక్ చేపలు అని అంటాము ఎండు చేపలు చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి ఎస్పెషల్లీ తాటాక్ చేపలు అంటే నెల్లూరులో ఫేమస్ అనమాట ఇవి మా రెగ్యులర్గా చేసుకుంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు చాలా వెరైటీస్ వస్తున్నాయి కర్వాది అని చిన్న 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 చేపలు అని ఇవి చాలా వెరైటీస్ వస్తున్నాయి అండ్ వాటి పేర్లన్నీ నాకు తెలియవు ఫ్రెండ్స్ నేను ఎక్కువ ఎండు చేపలు అలాంటివి చేయను మా వారికి ఇష్టం సో నేను తను కోసం ఎప్పుడైనా ఇలా చేస్తాను అనమాట నేను అంతగా అంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి తక్కువే మమ్మీ ఎప్పుడైనా పప్పు చారు అలా చేసినప్పుడు మమ్మీ ఉప్పు చెప్ప కూడా చేస్తారు ఆ ఉప్పు చెప్ప కూడా అంటారు ఫ్రెండ్స్ దీన్ని నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ నేను నాకు తెలియవు చేపల గురించి ఎండి చేపలు అంటే అస్సలు తెలీదు అమ్మ చిన్నప్పుడు అలా చేసేది ఎప్పుడైనా సాటర్డే సండే అలా చేసి పెట్టేవాళ్ళు అనమాట ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు పప్పు చారు చేస్తారంటే ఖచ్చితంగా ఉప్పు చేప చేస్తుంది మమ్మీ చాలా ఇష్టం నాన్నకి సో నాన్న కోసం చేస్తుంది అప్పుడు మేము కూడా తినేవాళ్ళం ఫ్రెండ్స్ బాగుండేది సో ఇలా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి చూసారా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసింది తర్వాత మూత పెట్టి పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు పులుసు ఎంతవరకు వచ్చిందో చూసేద్దాం ఇటు సైజ్ షిఫ్ట్ చేసుకున్నాను పులుసు చూసారా ఎంత బాగా బాయిల్ అయిపోయిందో ముక్క కూడా బాగా సాఫ్ట్ అయిపోయింది బాగా ఉడికిపోయింది ఇంకొక్క ఫైవ్ మినిట్స్ అలా వచ్చేసి చూసారా ఇలా బబుల్స్ వచ్చేస్తాయి సెకండ్ బాయిల్ అనమాట ఇది ఇలా సెకండ్ బాయిల్ వచ్చేసి ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేసింది చూసారా ఈ టైంలో వచ్చి మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఎండు చేప ముక్కలు మొత్తం అందులో వేసేయాలి ఆయిల్తో సహా వేసేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగుంటుంది అంటే మనం ఎక్కువ ఆయిల్ ఏమి ఉండదు దాంట్లో తీసేసుకుంటుంది అంటే కర్రీ ఎక్కువ కాబట్టి చేపలు కూడా ఎక్కువే కాబట్టి మనకి ఆయిల్ ఏమంత అనిపించదు అంటే పులుసుల్లో నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్లో కొంచెం ఆయిల్ పడాల్సిందే ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే ఆ టేస్ట్ రాదు చూసారా ఇలా బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి అంటే ఎక్కువసేపు అలా కలపకండి కొంచెం అవి విరిగిపోతాయేమో అందుకని ఊరికే జస్ట్ అలా ఊరికే తిప్పి వదిలేస్తాయండి ఏం కావు అలాగే ఉండిపోతాయి ఈ టైంలో ఎండు చేపలు వేసిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచేసి ఆ తర్వాత సాల్ చెక్ చేసుకోండి సరిపోలేదు అనుకుంటే అప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం వేసుకోవచ్చు ఆల్మోస్ట్ ఆ ఎండు చేపల్లో కొంచెం సాల్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం కూరలో తగ్గించే వేసుకోవాలి లేదంటే మళ్ళీ అది ఉప్పు అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అయిపోయిన ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు తీసి సర్వింగ్లో బౌల్లో పెట్టేసుకొని సర్వ్ చేసేసుకోవడం అంతే ఎంత రుచిగా ఉంటుంది చాలా చాలా బాగుంటుంది మీ అందరి కోసం నేను మా అక్క చేసిన స్పెషల్ రెసిపీ అనమాట ఇది దిస్ ఈజ్ ఆల్సో మై సిగ్నేచర్ రెసిపీ సొరకాయ ఇది చెప్పు పులుసు రెడీ సో ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ ట్రై చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ప్లీజ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు దాంతోపాటు బెల్ కూడా టచ్ చేయండి అప్పుడే నా నోటిఫికేషన్స్ని మీకు వస్తాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ బాయ్